Hiện nay, phóng viên Quang Hưng của Đài Hà Nội đang có mặt tại huyện Trương Mỹ để ghi nhận tình hình thực tế ngoài hiện trường. Xin mời anh Quang Hưng. À, vâng, thưa quý vị các bạn, ngay lúc này đây thì tôi đang có mặt ở thôn Nhân Lý của xã Nam Vương Tiến, huyện Trương Mỹ. À, mặc dù lúc này thì thời tiết không còn mưa, tuy nhiên thì do mực nước sông Bùi trong những ngày vừa qua dâng rất cao, cho nên rất nhiều hộ dân của thôn Nhân Lý đã bị ngập nước, nước tràn qua nhà và các bạn đang thấy thì nước tràn qua nhà và sang bên đê. À, ngay bên cạnh tôi đây là ông Đỗ Hoàng Anh Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trương Mỹ sẽ cùng à, giúp chúng ta tìm hiểu thông tin rõ hơn về tình hình ngập úng ở trên địa bàn của huyện Trương Mỹ nói chung và của xã Nam Vương Tiến nói riêng. À, thưa ông, xin ông cho biết cụ thể hơn là hiện nay thì tình hình ngập úng ở trên địa bàn huyện Trương Mỹ như thế nào? Báo cáo với các anh thì hiện nay trên địa bàn cả bốn của tại xã và Lương Tiến thì hiện nay là mực nước đã lên báo động trên báo động 3 là hơn 30 cm. Hiện nay là trên các các đồng chí trên tuyến đê bùi này là nhiều điểm đã tràn qua đê thiếu bùi và đặc biệt là bùi 2 này hiện nay là tràn toàn tuyến. Hiện nay thì về công tác là để ứng phó kịp thời với cái tình trạng là ngập ở xã Lâm Tiến, đặc biệt là thôn Nhân Lý, Thành Bồ và Tuyến Tiên hiện nay là lực lượng địa phương là đang chủ động để các đưa các phương tiện cũng như là ứng trực cũng như là các lực lượng dân quân tự vệ sẵn sàng là ứng phó với cái tình hình mà mực nước sẽ lên cao. À, trước cái nguy cơ mà chúng ta có thể đưa ra một cái cảnh báo đó là cái lượng nước lần này sẽ cao hơn cái mực nước mà của cơn bão số 2. À, vậy thì với trường Mỹ thì chúng ta cũng đã có những cái kinh nghiệm xử lý ở những cái tình huống này rồi. Xin ông cho biết cụ thể hơn thì phương án của huyện Trương Mỹ ngay thời điểm này nó là cái gì ạ? báo cáo với các anh thì hiện nay là hiện nay là lực lượng ứng trực của địa phương là từ trực 24 trên 24 thì các lực lượng đã di chuyển tất cả những người già trẻ em đến nơi những vùng cao và để đảm bảo an toàn thì còn lại những cái mà à, tài sản cũng như thế thì hiện nay là xã cũng đang chủ động kê kích những cái cái phần tài sản còn lại để lên những vị trí an toàn hơn chắc chắn là từ giờ đến tối với cái lượng nước dâng cao như thế này thì câu chuyện không phải là chỉ của một nhân lý mà của cả Nam Vương Tiến và các xã còn lại trên địa bàn huyện Trương Mỹ trong vùng phân lũ, chậm lũ. Thế thì uh, Ủy ban nhân dân huyện Trương Mỹ đã có phương án như thế nào để chúng ta uh, đảm bảo an toàn tuyệt đối người tài sản cho người dân trên địa bàn của huyện? Báo cáo với các anh thì uh, khi ngay cơn bão số 3 thì huyện đã triển khai ngay luôn là uh, các phương án với các tình huống kịch bản xảy ra. Thì hiện nay thì mực nước, nước sông Bùi lên trên báo động 3 là 30 m. Hiện nay là toàn bộ người dân và ở trong vùng ảnh hưởng lũ thì đã được tuyên truyền và chủ động di chuyển đến những cái nơi mà an toàn. Cho biết là trong sáng ngày hôm nay thì huyện cũng đã một cái cuộc họp rất là khẩn trương ngay đầu giờ sáng để mà chúng ta triển khai các phương án để mà kiểm tra cũng như đảm bảo an toàn cũng như là có những cái phương án để xử lý cái tình huống xảy ra và xin ông cho biết cụ thể hơn thì với cái kinh nghiệm thực tế này thì chúng ta đâu là cái ưu tiên tập trung ngay đầu tiên trong buổi sáng ngày hôm nay của huyện Trương Mỹ? Báo cáo yếu tố là ưu tiên ngay là hiện nay là con người và tài sản thì hiện nay thì con người đã được đặc biệt là xã chính quyền địa phương thì đã có thông báo và đã di chuyển đến cái đơn vị an toàn. Cảm ơn ông. Vâng thưa quý vị các bạn thì với Nam Phương Tiến và với thôn Nhân Lý thì là một trong những cái vùng chậm lũ của huyện Trương Mỹ và chắc chắn là với cái vùng chậm lũ thì cái nguy cơ xảy ra úng ngập là rất cao và ngay thời điểm này thì nước cũng đã tràn qua rất nhiều hộ dân hàng trăm hộ dân của bốn thôn dọc theo cái ven đê sông Bùi của xã Nam Phương Tiến. À, bên cạnh tôi đây là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nam Phương Tiến, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này. Vâng, xin ông cho biết cụ thể hơn là với Nam Phương Tiến hiện nay thì cái cảnh báo như thế nào vì nguy cơ ngập úng trên địa bàn của xã? Và cảm với các anh là đối với Nam Phương Tiến với tôi thì ngay khi cơn bão số 3 chưa đổ bộ vào, thì đối với Ủy ban Nhân huyện cũng như là Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai đã chỉ đạo đối với các xã nói chung, thế và đối với Nam Phương Tiến với tôi nói riêng là tập trung uh, phòng và chống cơn bão cũng như là phòng và chống cái hoàn lưu cơn bão sau cơn bão ra. Thế và trước tình hình như vậy thì mà ngay tại thời điểm bây giờ thì hiện tại nước đang tràn vào khu dân cư. Thế nhưng mặc dù là nước thì đang bỏ tràn vào, thế nhưng mà trước đó chúng tôi đã thực hiện ý kiến chỉ đạo cũng như là chúng tôi đã tổ chức chỉ đạo và thực hiện công tác tuyên truyền toàn bộ đối với người dân trong cái vùng ngập úng uh, di rời cũng như là đối với các cái tài sản và vật nuôi chúng tôi đã triển khai để di rời ra khỏi vùng ngập úng. À, trước à, cái cơn bão này thì cơn bão số 2 có đã làm ảnh hưởng rất là nghiêm trọng đến địa bàn của xã Nam Hương Tiến à, Vậy thì trước cái nguy cơ đó thì xã Nam Hương Tiến cũng như chỉ đạo các thôn đã chuẩn bị các phương án như thế nào Và chúng ta có cái phương án cụ thể như nào từng thôn, từng xóm và từng hộ dân để chúng ta Để đảm bảo an toàn tuyệt đối tài sản và tính mạng con người trên địa bàn của xã à, 
trước cái cơn bão số 3 này thì chúng tôi đã chịu ảnh hưởng của cơn bão số 2 đã ngập toàn bộ ba thôn và một xóm với số dân là trên 800 hộ bị cô lập và 740 hộ bị ngập úng với 4.100 nhân khẩu. Thế và chúng tôi đã thực hiện công tác chỉ đạo cũng như là thực hiện các cái biện pháp để đảm bảo đời sống cũng như là đảm bảo tính mạng của nhân dân trong cơn bão số 2. Thế và tiếp tục ảnh hưởng của sau 3 thì chúng tôi sẽ vận hành toàn bộ các bộ máy túc trực cũng như là đáp ứng các cái nhu yếu phẩm cần thiết nhất như là lương thực, thực phẩm, nước uống và các cái vật phẩm khác cho nhân dân. Thế còn đối với chúng tôi thì chúng tôi đã thực hiện triệt để công tác chỉ đạo là di rời dân cũng như là các cái tài sản trong cái vùng ngập. Thế đến tại thời điểm bây giờ chúng tôi vẫn đang tiếp tục cho lực lượng công an, dân quân và các cơ sở thôn tiếp tục giả soát đối với các hộ ở trong thôn còn lại những cái tài sản hoặc những con người ở lại thì chúng tôi tiếp tục đôn đốc và chỉ đạo di rời triệt để. À, cái tình huống lúc này đang đặt ra đó là cái lượng nước sông Bùi đang dâng rất là cao và cái nguy cơ nó sẽ từ giờ đến chiều sẽ ngập úng rất là lớn đặc biệt đối với các hộ dân của thôn Nhân Lý với các hộ dân dọc theo tuyến đê sông Bùi này vậy thì cái phương án trước mắt của chúng ta ưu tiên nó là cái gì để mà đảm bảo an toàn cho hộ dân? À, trước mắt bây giờ chúng tôi sẽ cắm các biển cảnh báo à, đối với người dân không à, đi vào những cái vùng nước sâu có nguy cơ nguy hiểm cái thứ hai là chúng tôi đáp ứng một số các cái nhu yếu phẩm trước mắt như là các nước sạch cũng như là đối với cái việc là tăng cường các cái lực lượng công an quân sự đến để hỗ trợ cho nhân dân khi cần thiết. Vâng. Thế thì với các hộ dân hiện nay thì cũng đang rất là trông chờ vào chính quyền địa phương của xã của huyện để chúng ta hỗ trợ các hộ dân bởi vì thực tế là từ đầu giờ sáng thì chúng ta được chứng kiến là hộ dân đang phải rất là vất vả để di chuyển người và tài sản ở trên ở trong gia đình mình sinh sống. Vậy thì chính quyền xã đã có cái phương án cụ thể nào hơn? Đối với chính quyền xã của tôi thì ngoài cái lực lượng chúng tôi đã chuẩn bị sẵn 150 đồng chí dân quân còn lại là lực lượng tại chỗ của các thôn thế và chúng tôi đã đề xuất đối với ban chỉ huy phòng chống thiên tai huyện đã tiếp tục tăng cường cho chúng tôi lực lượng thì đang trên đường đi về tại địa bàn xã Nam Phú Tiến. Xin trân trọng cảm ơn ông. À, vâng thưa quý vị các bạn à, với các hộ dân ở trên địa bàn của xã Nam Phương Tiến thì trong nhiều năm qua à, người dân luôn xác định là sống chung với lũ bởi vì là cái lũ thì luôn hiện hữu với các xã các địa bàn mà ở trong vùng chậm lũ của huyện Trương Mỹ. À, các hộ dân trên địa bàn này thì từ trong những ngày vừa qua thì họ cũng đã chuẩn bị sẵn các cái phương án để mà đối phó với lại báo lũ và tình trạng ngập úng xảy ra. Vâng, bên cạnh tôi đây là một hộ dân ở trên địa bàn của thôn Nhân Lý. Xin ông cho biết cụ thể hơn với hộ gia đình mình thì vâng. từ những ngày qua thì cái lượng mưa như thế nào và mình đã chuẩn bị cái phương án như thế nào để ứng phó với lại tình hình mà ngập lụt xảy ra với gia đình mình. Vâng, ngay khi có cơn báo số 3 ập về thì trước khi đó thì gia đình nhà chúng tôi đã chuẩn bị lại cây kích tài sản lên cao cũng như là đưa cho đưa người già và trẻ nhỏ lên trên vùng cao để thoát khỏi vùng ngập lụt. À, với hộ gia đình nhà mình thì trong những ngày vừa qua đã chuẩn bị phương án như vậy rồi. Thế thì mình đã có cái sự phối kết hợp như nào với chính quyền địa phương của xã của huyện để mà chúng ta cùng vào cuộc để mà giải quyết cái vấn đề là úng lụt và đảm bảo an toàn tính mạng tài sản của hộ gia đình. Vâng. Ngay khi nghe có nghe từng nghe loa thông báo của chính quyền địa phương. À, tuyên truyền vận động là trước mắt là kê kích tài sản sau khi đó là kê, à, sơ tán con người đặc biệt là người già và trẻ nhỏ thì ngay khi được nghe thông báo thì chúng tôi đã thực hiện theo uh, theo thông báo của chính quyền địa phương là là, là... có thể cho biết cụ thể hơn với gia đình mình à, hiện nay từ sáng nay mực nước đang dâng cao như nào để cho à, khán giả của đài truyền hình biết được là tình hình ngập lụt hiện nay đang diễn ra như thế vâng. nào? Tình hình uh, ngập lụt hiện nay uh, theo địa bàn thôn nhân lý chúng tôi thì là từ sáng đến giờ thì là mực nước đang lên được khoảng 30 cm so với là là là, là, là đêm hôm qua. Tức là mực nước là lên so với dự báo của so với cơn báo số 2 là lên rất là nhanh, nhanh hơn cơn báo số 2 rất là nhiều. Chắc chắn là nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của gia đình mình cũng như là các hộ dân trên địa bàn này. Thế vậy thì ông đã có chuẩn bị như thế nào về tâm thế để chuẩn bị sẵn sàng cái việc di rời nếu như tình hình mà ngập úng có thể diễn ra cao hơn và nguy hiểm hơn. À, về gia đình nhà tôi thì hiện tại là chỉ còn một mình tôi là hiện tại là đang ở ở ở nhà còn là như là nhà gia đình nhà tôi thì có cả cụ già và trẻ nhỏ thì chúng tôi đã sơ tán lên uh, khu cao hơn và về lương thực thực phẩm thì gia đình nhà chúng tôi đang tích lũy được uh, trong đâu đó là khoảng một tuần một tuần về lương thực thực phẩm và nước uống cái tinh thần đó là chúng ta phải đoàn kết hỗ trợ nhau trong uh, cái cơn hoạn nạn như thế này đặc biệt là tình mưa lũ và úng ngập nó lên rất là nhanh rất là cao và cái mức độ nguy hiểm rất là lớn Vậy thì các hộ gia đình trong thôn đã có cái sự hỗ trợ như thế nào để chúng ta cùng uh, giải quyết vấn đề là ngập úng và đảm bảo an toàn? Uh, trong đêm hôm qua thì là thôn chúng tôi là có một uh, vùng gọi là vùng chăn nuôi thì đêm hôm qua là bà con uh, 
trước mắt là hỗ trợ những cái gia đình đang chăn nuôi là kê kích cũng như là chuyển gia súc gia cầm lên lên vùng không bị ngập lụt sau đó thì là thì là về các hộ là có mức có 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 gọi là cái khu vực mà nó thấp hơn thì chúng tôi kê cho những cái nhà thấp trước xong đó lại dần dần là kê nhà cao sau là vâng ông có thể cho biết cụ thể hơn một chút nữa không với địa bàn của thôn nhân lý thì hiện nay thì ông có biết là có bao nhiêu hộ dân bị ảnh hưởng và trước kia thì những cái cơn bão đó thì các hộ dân đã phải chuẩn bị các cái phương tiện vật dụng như thế nào để chúng ta ứng phó với mưa bão đặc biệt với vùng mà thường xuyên xảy ra úng ngập như này ở địa bàn thôn nhân lý thì hiện tại thì là có khoảng là hơn 300 hộ dân sinh sống và với hơn một nhân khẩu thì cũng là do là ở địa bàn chúng tôi là hay bị ngập úng nên là về đa phần là mỗi một hộ dân là chuẩn bị là có một cái thuyền thuyền bơi bơi tay đã thì là để di chuyển trong cái cái lúc mà mà đường giao thông là chưa thông thoát. À, theo cảnh báo của ủy ban nhân dân huyện cũng như là đơn vị cơ quan phòng chống lụt bão úng của huyện thì cái với lượng nước như thế này và cái mực nước sông Bùi sẽ dâng ngày càng cao như này thì các hộ dân đã chuẩn bị tâm thế như nào để chuẩn bị ứng phó? Về cơ bản các hộ dân trong thôn nhân lý chúng tôi thì đã được chính quyền địa phương là tuyên truyền là sơ tán thì đâu đó là chỉ còn một số các hộ dân là còn kê kích tài sản thì là chưa sơ tán thì còn gần như là toàn bộ là đã sơ tán lên vùng cạo. Xin cảm ơn ông. À, vâng thưa quý vị các bạn qua cái cuộc trao đổi nhanh của chúng tôi với lại lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện trương mỹ ủy ban nhân dân xã tân tiến và người dân trên địa bàn của thôn nhân lý thì chúng ta đã một phần nào nắm được những thông tin về tình hình ngập lụt ở trên địa bàn của xã nam phương tiến à, theo lời cảnh báo của ủy ban nhân dân huyện cũng như là đơn vị cơ quan phòng chống lụt bão úng của huyện thì à, mực nước sông bùi ngày càng dâng cao và với cái hiện trạng như thế này từ giờ đến chiều thì mực nước sẽ dâng rất cao và rất nhiều các thôn các hộ dân thậm chí là hàng trăm hàng nghìn hộ dân trên địa bàn của xã Nam Vương Tiến sẽ chịu cái ảnh hưởng của việc ngập úng và không chỉ là của người dân Nam Vương Tiến và các xã trên địa bàn của huyện Trương Mỹ mà nằm ở trong vùng chậm lũ thì cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng về vấn đề này. À, huyện Trương Mỹ thì cũng đã chuẩn bị à, rất rõ và rất kỹ các cái phương án để ứng phó với lại cái tình hình ngập lũ của cơn bão số 3 xảy ra. À, với kinh nghiệm thực tế từ cơn bão số 2 thì huyện Trương Mỹ đã có những phương án như là bốn tại chỗ rồi thì di rời hộ dân cũng như là đảm bảo an toàn tính mạng và chuẩn bị nhân lực và vật lực kể cả vật chất để hỗ trợ người dân trong vùng phân lũ chậm lũ vùng uh, uh, Nam Phương Tiến của nhà xã địa bàn lân cận. Vâng uh, xin cảm ơn trưởng quay.